वेल दिस टॉपिक ये उसी की ही कंटिन्यूएशन में है पिछले जो मॉड्यूल्स हमने जिक्र किया तो दिस इज नाउ द इन बर्ड्स दर इज हाउ द बर्ड्स दे रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर दे आर माओथर्म्स या होम्योथर्म्स या वी आल्सो कॉल एंडोथर्म्स भी कहते हैं यानी कि ये वो एनिमल्स हैं विच मेंटेन दे कीप देयर बॉडी टेम्परेचर दर इज दर इज द सेम इन ऑल द टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट्स और ये विंटर में और समर दोनों में दे कैन दे हैव द एबिलिटी दे हैव द एडेप्टेशन टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर तो बर्ड्स और मैमल्स तो इसी तरह ये इसके साथ हमने रिलेट किया है कि बर्ड्स लाइक मैमल्स आर द मोस्ट एक्टिव एंड बिहेवियोरली कॉम्प्लेक्स वर्टिब्रेट्स बिहेवियोरली कॉम्प्लेक्स वर्टिब्रेट्स दे कैन लिव इन हैबिटेट्स ऑल ओवर दी अर्थ और ये हर किस्म की हैबिटेट में रह सकते हैं ये पोलर रीजन में भी यू कैन से दिन एनिमल द बर्ड्स दे कैन लिव और इसी तरह फिर बहुत ही बहुत ही कोल्ड एनवायरनमेंट में पानियों में रहते हैं और फिर माइग्रेट भी करते हैं आपको पता है तो समंदर के ऊपर तो ये तो दीज आर होमायोथर्मिक दैट इज एंडोथर्म नाउ दे कैन मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर बिटवीन 35 फाइव टू फोर्टी टू सेल्सियस विद मेटाबॉलिक हीट और ये जितनी भी हीट जनरेट होती है दैट इज ऑल टू मेटाबॉलिज्म तो अगर ये जाहिर है अकॉर्डिंगली ये मेटाबॉलिक रेट कम या ज़्यादा हो सकता है टू अटेन टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर नाउ वेरियस और ये इन एनिमल्स के अंदर कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे हम इस डायग्राम्स में देख रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा पाउच सा बना बनता है इनकी इनके के थ्रोट में और इन पाउचेस को हम गुलर पाउच कहते हैं और ये जब इन्होंने हीट को रेडिएट करना होता है हीट को रेडिएट करना होता है और ख़ास तौर पे बहुत ही वार्म कंडीशंस में या समर में तो ये इस तरह का एक एक बैलून सा होता है और उसके ऊपर फिर देर इज और यही बैलून जो है दैट एक्ट्स एज द इवेपोरेटिव सर्फिस और ये कूलिंग इफेक्ट उन्हें मिलता है या फिर कुछ बर्ड्स होते हैं ये हाँपते हैं पेंटिंग करते हैं और वो क्योंकि इन एनिमल्स के अंदर बर्ड्स के अंदर स्वेट ग्लैंड एज सच नहीं है कि जिससे स्किन जो है वो बहुत ही मॉइस्ट हो जाए और वो स्वेटिंग हो जाए और वो कूलिंग हो जाए लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम बर्ड्स के अंदर ये पेंटिंग का जो एक बिहेवियर है दे वो जैसे हाँपना कहते हैं मुँह खोल के तो वो ब्लड सर्कुलेशन द माउथ वो ज़्यादा हो जाती है और इस तरह वो हीट को रेडिएट करते हैं सम बर्ड्स खास तौर पे विंटर में अब क्या है विंटर में उन बॉडी के ऊपर फैदर्स हैं दे इन फैक्ट दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर ब्लड जो है वो उनकी सर्कुलेशन स्किन में रिलेटिवली कम हो जाती है और साथ ही साथ उनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे इस तरह डाउनी फैदर्स हैं जो कि बहुत डेलीकेट फैदर्स हैं ये फ्लफी फैदर्स हैं वो उनको बाकायदा जो बर्ड है वो विंटर में Uh, वो आपने देखा होगा कि बर्ड्स जो हैं वो विंटर में मोटे मोटे लगते हैं और इसकी वजह यही है कि वो फैदर्स जो हैं उनको ऐसा उनके साथ फूल जाते हैं और एक किस्म का बॉडी के इर्द गिर्द एक वार्म ब्लैंकेट सा डेवलप हो जाता है और जिसकी वजह से हीट रेडिएशन नहीं होती एंड दिस इज हाउ दे मेनटेन द बॉडी टेम्परेचर इन विंटर तो ये यही फैदर्स हैं जो कि एंट्रैप कर देते हैं uh, दैट इज हीट को हीट को एंट्रैप कर देते हैं और जिस जिस तरह एक इंसान भी सर्दियों में ये ब्लैंकेट वो इस्तेमाल करता है या क्विल्स या करता है इस्तेमाल वो इसलिए ताकि या फिर ऊनी कपड़े इस्तेमाल करता है तो वो इसलिए ताकि स्पेसिस हैं उनके अंदर और ये स्पेसिस वंस दे आर फिल्ड अप विद विद वॉम एयर तो दे हैव वेरी कम्फर्टेबल यू कैन से दे फील कम्फर्टेबल द नाउ अब है एक्वेटिक स्पीशीज क्या करती हैं ये वो बर्ड्स जो कि आमतौर पे पानी में रहते हैं या कोल्ड वाटर्स में रहते हैं तो उनके अंदर उनकी लेग्स के अंदर उनकी फीट के अंदर ये बाकायदा दिस काउंटर करंट एक्सचेंजर है 
तो ब्लड जो है वो बॉडी से यहाँ पे बॉडी की तरफ आता है और और यहाँ पे देर इज़ नो लॉस इन फैक्ट ऑफ हीट ये जो भी जनरेट होती है एज रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म तो वो रेडिएट नहीं हो रही और बल्कि इट मूव्स बैक थ्रू दी टू दी वेन्स टू द आर्टरीज और दिस दिस जिस तरह हीट जो है वो बिल्कुल कंजर्व रहती है और इस तरह ये बर्ड्स जो हैं दे कैन दे कैन दे हैव दी एबिलिटी दिस एन अडेप्टेशन ऑफ द बर्ड्स तो द आर्टरीज दे कैरी वॉम वॉम दर इज ब्लड डाउन द लेग्स टू वॉम द कूलर ब्लड इन वेन्स सो दैट द हीट इज कैरीड बैक टू द बॉडी राधर दैन लॉस्ट थ्रू द फीट दैट आर इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड सर्फिस तो दिस इज हाउ दीज एनिमल्स दे मेनटेन देयर बॉडी टेम्परेचर तो दिस इज ऑल अबाउट द टेम्परेचर रेगुलेशन इन बर्ड्स तो हमने मुख्तलिफ एनवायरमेंट में ये बर्ड्स की बर्ड्स को हमने एक्सप्लेन किया है कि हाउ डू दे मेनटेन देयर बॉडी टेम्परेचर इन विंटर एज वेल एज इन समर तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक